啦。今天呢的行程就是一大早，我们就是先预定要来还摩托车。那刚刚呢已经把摩托车停回去到租车店了哈。那说真的啦，大叔一定会想要跟大家推荐这一间啊租摩托车店。如果你有来北壁府哈，你一定。要来跟这个老板租，为什么？因为第一个，老板他们非常亲切，尤其老板娘在台湾工作了三十年哦，他儿子也在台湾工作了十几年哈，所以第一个他们会讲中文，第二个他们态度啊、服务啊都真的不错。如果有租摩托车需求，要来跟他们租哦。那我们现在呢，要慢慢走路回饭店。那等一下呢，中午包车会把我们再带回到曼谷。那我们晚上要准备去看猛男的夜市哦。OK， 那我们明天来继续看下去喽。Bye. 今天是我们离开北壁府的日子，我们和司机约下午一点来饭店接我们。依照我过去的经验，司机都会提前半小时就会到饭店了。回曼谷的车程是两个小时左右，这距离都已经相当是从台北到台中的时间了。不过，相信我，这在泰国还算近的，不然也不会有那么多一日行程会拉到北壁府来玩了。车子一路开，直到进入曼谷后，拥挤的塞车又开始出现了。我想，这就是曼谷日常吧。大叔的房间呢、哦、是在八楼。对，那大叔这次订的饭店呢，有特别找了一下哈、哦。我们一出去，那边就是捷运站，有没有看到那个地方？这个就是捷运站。然后呢，楼下走出去没几步也有一个 Seven。那这次找这个地方是因为搭配大叔规划在曼谷的行程，而看区域所设定的旅馆哈，所以也不是说每次来曼谷就都会住同一间，大概是这样，来供大家参考。好，这是我们今天住的房间哦，简单哈，然后干净，这样就好了。它、啊、价钱也要是自己能负担的范围了哈。那大叔来带大家看一下我们的房间啊，然后厕所，好，没有干湿分离，但是就 OK， 简单。然后有附洗澡的啊，洗头的，然后还有牙刷，这个都有，这间有。然后呢，这间它的饭店是有直接附。那个吹风机，如果没有的话，有的饭店是可以跟他借，或者是你借的时候，他可能会让你付押金，你归还的时候他再还给你。好，然后电视，然后一个小冰箱，好，然后矿泉水。那这是重点，是我们这边每每一间每一户都有都有阳台，都有一个阳台，然后你就可以出来看一下这边的风景。哇哦，曼谷就在我们的眼前啦！好，现在我们来我们的饭店的顶楼哈，因为这边呢有一个游泳池，哦吼，这样子的感觉超棒。然后它这边呢也有一个让你可以健身的地方。这边呢可以让你健身运动，好，带大家看一下。大叔我就不进去了，只是带大家简简单的了解一下我们住的饭店。Hello， 我们现在在那个 BTS 的班长呃班差站哦，我们这边等一下呢要搭车哦去阿手，然后阿手然后再换 MRT 哦，要去到我们今天的目的地华马夜市。然后去看猛男哦 ，OK， Go。我现在人在哪里呢？我现在在泰国的一个很知名的夜市哦，那个叫做华马夜市哦。那这个夜市呢，虽然很有名，但是大叔之前都没来过。为什么？因为这边来这边哦很不方便。你这边你要先搭地铁，啊地铁到了以后你还要坐计程车过来，然后光坐计程车还要坐一百多块啦。哈、哦。那
，这个地方就是知名的花马夜市。那花马夜市有什么？为什么它那么有名？因为它这边有一间餐厅非常有名，就是会有一群猛男穿得很 sexy， 然后在那边跳舞哈，在那边招揽客人，然后会帮你服务。好，所以这是最多人来这边参观这间餐厅的主要目的。那大叔呢？对猛男没兴趣，但是因为没来过，所以就想说来这边走一走。那待会我也会拍给大家看。OK， 那就跟大叔进去里面逛逛喽 ，Go。去了，因为他上厕所。哎，上厕所要多少钱？一个人多少钱？一个人三块钱。OK， 我们有人在上厕所，上完厕所我们再进去里面逛。这一边跟大叔想象中的感觉有一点不一样，人没有多到人挤人。如果是那种，我真的就不太爱去。那这边听说就是因为来的不方便，所以大部分都是泰国当地的，不然就是有特别有旅行团带过来这边，好来这边参观。啊，那我们来看看，好，这边街头的 cafe 啊。看那个发顺，旁边还有个池塘，这边应该很好逛，卖的东西我觉得也还 OK， 所以今天应该会在这边买一些东西，然后吃东西 ，OK。所以你呢有在钓咖啡鸡，我看你们要等台湾，很潮啊！再拍。来泰国的夜市，你就是会有一种很放松的感觉。我觉得来这边逛哦，就是你会有一种很放松的感觉，然后我觉得很漂亮，然后很多很好吃。说真的，大叔到现在为止，在泰国我还没有吃东西踩到雷，哦，都很好吃，小吃也很好吃，餐厅也很好吃，对。哦，你有没有看到我们那个所谓这边最有名的猛男餐厅就在正前方了？哇，这边咬了，来，我拉近给大家看。我们去前面看看吧。啊，来这边，当然我们就是要先去看那边的。哇。你看那边的女生都害羞到整个都不知道怎么办。<笑>来哦，那边已经有女生受不了了。啊，这边最有名的这一间了。这边下面有多少人在拍，你知道？来，金，三，三个那么黑。我们有任何人想要上去被他们摇一下吗？<笑>大叔，我不想。OK， 以前这个呢是他们这边最红的，这个喝的饮料，这个是他们的台柱，算是，对，它是最红的，每次广告都是他。然后他们都很壮哦，其他们都是健身教练，都在练健身，他们要求，然后这些上面都是他们自己练的。这个呢？给他摇一下！我不要。为什么不要？烦哦！如果你摇了，如果你摇了，我跟子成一定把衣服脱了，我们就上去跟他拼了。我们要上去拼 I want， 他跟他摇。哦，我不够啊！我没有制服。我上啊！上班啊！你过来。在华马夜市里面逛起来真的很舒服。没有拥挤的人群，所以可以逛得很舒服。只可惜的是，来这里真的是给他有点不方便
，既不靠捷运，也不靠地铁，所以大叔给的建议是直接用 App 叫车过来比较快哦。十，这就看一可能一串都十五块，我够干嘛？你要买我买个几串？我我买一些来看看。不晓得，哦，它有辣跟不辣的吧？还是都辣的？好不好吃？好不好吃？嗯，啊，好吃。好吃。好，慢慢哈哈哈吃。好，对，好吃吗？哦，要啊，这边都可以让你免费加哈，可以吃，咱咱讲吃。哦，有吃鸡蛋哦。好吃，好辛苦哦。我们现在决定要吃这个。东西呢，大叔给大家看一下。手抓食物啦，手抓海鲜啦，我们要吃这个。OK， 发生很好笑的事情，那个。小姐啊，她来的时候发了这三个，然后来了就丢了就就,就走了。我说这是什么东西？然后上面还想说，友谊提示，记得带套哦。<笑>害我害羞起来了。喂，拉 K， 卖卖喜欢意啦。我们要吃手抓，当然要有手套啊，真手套。好、哦，这个五大型保险套。<笑> OK 了，那我们待会再回来再讨论。嘿。说什么？好吃的感觉，但是怎么直接倒出来？因为这就是手抓，你看隔壁桌哦，他们用手抓的啊，看不看？你看隔壁桌的漂亮姐姐，他们两个就在那边用手抓着吃哦，看，我看到，好啦，大叔，我准备要开动啦！大家看到了没？夜市呢也有卖所谓的大麻产品。其实不用觉得很奇怪，在泰国它已经是合法化了。既然在泰国是合法化，它只是有一些规范，就是你不可以在公共场所去使用。好，那它这边的话，就是你买了药，就在它的摊位这边把它使用完，它就要这样，就是不算违规。好，要跟大家分享一下。对人排队呢哈，很有名的是不是？哇，密集恐惧症啊！各位朋友，这公园内底这个水池，大家看到无？那乌龟鱼破你命嘞！密集恐惧症啊啦！啊，你啊，我这样鱼啊，那只大只，搁只侪啦。啊，平常时应该有人在吃的。这个呢，基本上也算是有鱼的主题了吧？好，虽然是无国语。好。<笑>根据刚刚搭来的经验哈，我会建议，除非你住的是呃很靠近哦，不然基本上我觉得这个地方它跟任何的地铁或是捷运都没有很近，所以其实就直接搭计程车来就好。对，那我们待会是决定要自己直接要用 Grab 叫车，然后赶快要回饭店。OK， 那我们今天就到这边结束喽，那明天的行程喽，拜拜。